ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಟೈಲನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ವೀಡಿಯೋನೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸು ಕೂಡ ಈ ಸೋಪ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಗೋಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಪಿಯರ್ ಸೋಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿಯರ್ ಸೋಪ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೀಸರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನೀವು ಒಣಗಿರೋದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆದರೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣುಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರ್ತಾರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೋಬೇಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಪ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಸಹನು ಹಾಕೊಬೋದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೊಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇವಾಗ ಈ ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೋಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರಸಾಲ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇ ಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ನ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋ ತೆಗಿತೆ ಮತ್ತು ಮುಖನ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಪಿಂಪಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇಗನೆ ಶಕೆ ಆಗಿ ಆಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಖನ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖನ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿಯರ್ ಸೋಪ್ ತೋರಿಸೋದಿನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸೋಪ್ ಬೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೋಪ್ ಬೇಸಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಈ ಸರಿ ಪಿಯರ್ ಸೋಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೋಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿಯರ್ ಸೋಪು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸೋಪು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಬೇಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೋಪ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಆದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಬ್ಬಿಗಳದ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಐಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಐಸ್ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋಪು ಪಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವ್ಯಾಜಿಲಿನ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಜಿಲಿನ್ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಏನು ಸೋಪದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸೋಪ್ ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ತರನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅವರ್ ಇಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಬಂದು ಈ ಚಾಕು ಇಂದ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗೆ ಅದೇ ಎದ್ದು ಎದ್ದೋಳುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೆ ಒಂದು ಇವಾಗಿರೋಂತ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ತರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೈ ತೊಳಿತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸೋಪ್ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸಿ ಯೂಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಬೆಳ್ಳಗಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಈ ಸೋಪ್ ನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳಿರಿ ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಣ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೋಪ್ ನ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ 